Agora a gente volta para falar sobre a crise no Reino Unido. Depois da ministra do interior pedir demissão, agora há pouco, Liz Truss renunciou ao cargo de primeira ministra. Nós vamos acionar agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está em Munique, ao vivo. Bom dia, Luca, bem-vindo. Essa demissão já era aguardada, né, Luca? Agora veio mais rápido do que se pensava, né? Pois é, Cláudia, já era aguardada, vários analistas tinham a ideia de que Liz Truss não chegaria ao Natal, mas que seria tão breve a sua passagem pelo governo britânico, poucos imaginaram. Ela ficou é, apenas 45 dias à frente é, do Partido Conservador, lembrando que desses 45 dias, os primeiros 10, 15 dias foram marcados pela morte da Rainha Elizabeth e pouco se falou das pautas econômicas e das pautas do governo. Portanto, foi aí cerca de um mês de governo propriamente dito, com uma política econômica ousada, é, ultraliberal na visão de muitos analistas e desastrosa nas, no seu resultado. A desregulamentação dos bancos, nós temos também, ela tinha, estava diminuindo um corte nos impostos maior da, dos últimos 50 anos, além do congelamento do preço do, do, da energia, que era uma proposta do governo, diminuição da alíquota é, do, do imposto de renda, tudo que faria com que o Estado arrecadasse menos, mantendo gastos mais altos, o que desincentivou exatamente os é, investidores estrangeiros ao mesmo tempo que jogou a moeda local, a libra esterlina, lá para baixo um dos menores valores históricos perante o dólar. Essa crise fez com que na semana passada o ministro das finanças, Quarzi Quarteng é, fosse demitido, substituído e ontem a ministra do interior, Suela Braveman, pedisse demissão. Com essa saída de dois ministros em pouco tempo, ela passou por um processo de fritura dentro do Partido Conservador, que já pedia para que ela renunciasse. Os conservadores que tenham medo exatamente de novas eleições, já que na opinião pública tem caído bastante a intenção de voto e cerca de 80% das pessoas reprovavam a política de Liz Truss, que se mostrou muito danosa à economia britânica neste momento, que nós sabemos que há adversidades no cenário interno, mas fazendo o dever de casa na política interna econômica, ela não se deu muito bem. A gente vê que ela foi, como eu disse, a primeira ministra ficou menos tempo no cargo em toda a história. O, anteriormente nós tínhamos George Cunning, que ficou 119 dias em 1827 e deixou o cargo por ter morrido, enquanto que ela deixa o cargo por é, incapacidade política, segundo o que diz a imprensa britânica. Agora, o desafio dos conservadores é encontrar um novo nome é que seja consenso dentro do partido e possa ser anunciado rapidamente para é, minimizar todos esses danos que se mostram é, muito fortes à legenda e pode custar-lhes a próxima eleição, como mostram exatamente as pesquisas de intenção de voto internas do Reino Unido. Luca, o Luiz Arthur Nogueira está aqui com a gente no estúdio e tem uma pergunta para te fazer também. Obrigado, Cláudia. Luca, bom dia. Como você bem falou, o pacote fiscal foi um desastre, derreteu a Libra. E nós temos hoje, tanto no Reino Unido quanto na Europa, uma inflação em torno de 10%. Eu queria ouvir o seu depoimento. Você que mora aí na Europa, se você sente no dia a dia essa inflação anual de 10% e qual é a reação da sociedade que não está acostumada a um índice tão alto. Bom dia, Arthur. Prazer falar com você. Realmente, a gente percebe, principalmente no preço dos alimentos. Eu estava assistindo a reportagem anteriormente e realmente a inflação é jogada para cima pelo preço da, da energia, que nós vimos 40% de aumento em muitas é, cidades, é, ultrapassando até mesmo esse patamar, e nos alimentos também, itens básicos, como ovos, leite, a farinha de trigo, o óleo de cozinha também, considerando que grande parte de, desses itens são provenientes da própria Ucrânia, que produz muito trigo, que produz muito óleo de girassol, óleo de semolina, então tudo isso é repassado ao consumidor. É, no que diz respeito à, à questão energética, algumas casas já tinham contratos selados com os fornecedores é, a longo prazo e, portanto, por uma questão contratual, não houve aumento, pelo menos nas residências estudantis, nas residências populares, o que dá uma segurada na popularidade do governo. Mas todos acreditam que com é, a, a queda no fornecimento chegando o inverno, os preços precisarão ser atualizados mais uma vez, subirão mais uma vez e isso pode se reverter é, em protestos, a população até mesmo pedindo para que os governantes revejam a política de sanções aplicadas pra, é, em cima da Rússia, porque até agora nós vimos a economia russa tem sofrido alguns baques, mas nada comparável com aquilo que imaginariam que seria 
e também não desincentivou o presidente Putin a continuar com a sua guerra há quase oito meses. Então, é, eu acho que esse é o ponto, mas a gente sente sim no bolso, é, no supermercado principalmente, nos serviços, nos restaurantes e né, no transporte público, que também teve uma cer um certo acréscimo de alguns é, centavos exatamente pelo preço da energia e dos combustíveis.